kesi namba 112 ya mwaka 2018 inayowakabili viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo chadema iliendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ambapo upande wa utetezi unaongozwa na wakili Peter Kibatara na profesa Safari ulikamilisha kupeleka ushahidi wa upande wa utetezi Shahidi wa 13 katika kesi hiyo inayowakabili viongozi wa Chadema Lumola Steven Kahumbi mwenye umri wa miaka 30 ameeleza mahakama ya kimu mkazi Kisutu jinsi ambavyo askari polisi walivyochukua fedha yake shilingi 1200 na kumnusuru askari maabusu ya kituo cha polisi Oster Bay Kahumbi ambaye ni mwanafunzi wa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam yani DIT ameeleza mahakama alipokamatwa na polisi eneo la studio Kinondoni Februari 16 mwaka 2018 na kupelekwa kituoni askari hao walimwambia ajiongeze kisha wakampekua na kuchukua kiasi cha shilingi 1200 na kumwachia shilingi 200 mfukoni mwake Kahumbi ambaye ni shahidi wa upande wa utetezi katika kesi hiyo aliyaeleza hayo jana Ijumaa Januari 24 2020 mahakamani hapo wakati akitoa ushahidi wake mbele ya mawakili wa utetezi Pita Kibatala na Profesa Abdala Safari huku upande wa mashtaka ukiwakilishwa na mawakili Faraja Mchimbi, Wankyo Simon na Salim Msemo. Akiongozwa kutoa ushahidi huo na wakili Pita Kibatala mbele ya hakimu mkazi mkuu Thomas Simba mwanafunzi huyo alidai kuwa kuchukuliwa kwa fedha zake shilingi 1200 na kubakiwa na shilingi 200 kisha kuachiwa kulisababisha atembee kwa miguu kutoka kituoni hapo hadi chuoni kwake Alidai kuwa mwaka 2018 alikuwa akisoma chuo cha DIT akichukua shahada ya kwanza ya uhandisi wa umeme na mawasiliano ambapo kwa sasa anaishi Mbezi, Kimara. Wakili Kibatala alimuuliza shahidi huyo kama aliwahi kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa ambapo Lumola alimjibu kuwa alikuwa kada wa chama cha mapinduzi tangu mwaka 2000 hadi mwaka 2014 na aliingia umoja wa vijana UVCCM lakini baadaye aliachana na siasa baada ya kuingia chuoni DIT. Alipoulizwa nini anakumbuka kuhusu Februari 16 2018 na alikuwa wapi Lumola alijibu kuwa alitoka chuoni na kupanda daladala zinazofanya safari zake kati ya Kaliakoo na Makumbusho ili kwenda Kinondoni Studio kumuona shangazi yake Kahumbi alidai kuwa baada ya kushuka akiwa kituo cha daladala cha studio akielekea kwa shangazi yake ambapo ni nyumba ya nne kutoka kituoni hapo aliona magari mengi ya jeshi la polisi Alidai kuwa aliwaona askari polisi wakishuka kwa kuruka kutoka kwenye magari hayo jambo ambalo liliibua taharuki na kufanya watu wakimbie hovyo akiwemo yeye. Lumola alidai kuwa alikamatwa watu mbalimbali mbali, wakiwemo uzaji wa vitanda vya chuma wakawekwa kwenye gari la polisi ambapo kwenye gari hilo walichanganywa wanawake na wanaume na kwa pamoja walipelekwa kituo cha polisi cha Oster Bay. Shahidi huyo alidai kuwa baada ya kufikishwa kituoni waliwekwa eneo la nje ambapo askari walitoka ndani na kuanza kuwapiga mikanda kisha askari mmoja alitoka na kumpa mmoja wa waliokamatwa ngoma ili aipige alidai kuwa aliyekuwa akiimbisha ni askari polisi na kati ya maneno anayoyakumbuka ni dola sile le mama kisha askari aliwaambia anayetaka kukojoa ruhusa ipo na yeye Lumola alikuwa ni mmoja wapo Lumola ndai kwa wakati anaelekea chooni askari wawili walimfuata kisha wakamwambia ajiongeze. Askari mmoja akamuuliza kama ana chochote mfukoni ambapo Lumola aliwaambia kuwa anazo shilingi 1200.7. Askari walimpekua, wakachukua 1200.5 na wakamwachia shilingi 200 kisha wakamwambia aondoke na asigeuke nyuma. <tos> 